për shëndetje të dashën dënës. Para se të filloj me njësi në rimë si more, unë e kam tri pytje për ju. Si ndodhë geografia? Qëka studion geografia fizike? Qëka studion geografia shëqërëve? Po pësoj se se cili për jush filloni të mendoni ndarin e geografis dhe studimin e shkencës e geografis fizike në shëqërëve. Dere me tani, kemi mësuar për procesit fizike, kurse nga sot, kalujem në procesin shëqërëri. Unë e s'pëjë të rëgoj për gjigjen se qka si të në geografia shëqërëri, se besoj që ju tashme vetë e dini. Njësi arje me sujmore, që të të mësojmë sot, është popullësia në botë. Popullësia botërore, pra qëtë numërin e përgjëshën të popullësis në momentin e caktuar. Por është e veshtirë të përcaktuat numëri popullësis. Ju mund të thëni pse, po besoj që e dini për arsye se numëri popullësis ndryshon njërë të vazhdushme, për shkak të lindjeve apo për shkak të vdekje. Numëri popullësis në tokë rritët gjithë një. Në filim të erë son, në tokë kanë jetuar 160 milion njërës. Në vitin 2016, në botë kanë jetuar 7.6 njërës, kurse në vitin 2020, bota ka 7.7 miliard banorë. Në vitin 1804, bota ka pasur miljard që në parë, dhe më tha një miljard, në vitin 1927, bota ka pasur 2 miljard, në vitin 1923, 3 miljard, në vitin 1974, 4 miljard, në vitin 1977, 5 miljard, në vitin 1999, ka rritur 6 miljard, në vitin 2011, ka rritur 7 miljard, dhe në basë të trendit të rritjes e bëbullësis, 8 miljard që mund të ardhjet në vitin 2024. Dhe nëse shumë i këto shifra, atër kuptojmë që rritja me e madhë popullësis ka ndodhë nga vitin 1999 dhe në vitin 2011, ku kemi pasë rritin më të madhë të popullësis. Kontinenti me numërin më të madhë të popullësis është kontinenti Aziz, ku jetojnë 4.6 miljard banorë, nërsa kontinenti me numërin më të vogël të popullësis është kontinenti e Australis me Oceanin, ku jetojnë vetëm 30 milion banorë. Për mes fotografive, po mund të shihni numrin e popullësis nëse cilin kontinent. Kontinenti Azijes, 4.6 miljard, kontinenti Afrikës, 1.3 miljard, kontinenti Evropës, ku bëjmë pjesë dhe një Kosova, 747 milion banor, kontinenti i Amerikës Verjore, 547 milion banor, Amerika Jugore, 429 milion banor, dhe kontinenti i Australis me 30 milion banor, gjithsej, 7.7 miljard banor. Në këtë fotografi po shrehni shtetet me numërin më të madhë të popullësis. Ne do t'i marrëm 4 shtetet që kanë numërin më të madhë, Kina me 1.4 miljard, India me 1.3 miljard, shtetet e bashkuarat Amerikës me 330 miljard dhe Indonezia me 272 miljard banor. Numërin popullësis në botë nuk rritet njajtë në të gjitha kontinentet. A i rritet më shpejt në Azi, në Amerikën Jugore dhe Afrikë, nërsa më nga dalë rritet në Evropë dhe Amerikën Verjore. Popullësia e botës po ashtu nuk është të shpërndar në mënyrë të barabartë. Dresa disa pjesë të botës janë më të dendur të banuar, të tjera të janë rralë të banuar, ose edhe të pa banuar. Dendësia e banimit kushtëzohet nga dy faktorë nga kushtet natyrore dhe kushtet shoqërore ekonomike. Në kushtet natyrore, bëjmë pjesë relevi, klima, ujrat, tokat, bota, bimore dhe shtazore, kurse në kushtet shoqërore ekonomike, shtimi natyrore, migrimet dhe zhvillimi ekonomik. Dendesia e banimit shërben për të të reguar se sa banor jetojnë në një kilometr katrorë. Aja gjendet duke e pjestuar numrin e popullësis me si përfaqen e ndë një shtete apo regjioni. Formula për gjetjen e dëndësis e popullësis është kjo. Pra dëndësia e popullësis e barabart me e shënojnë numrin e popullësis së një qofë qyteti, shteti apo regjioni, po është si përfaqen e ti dhe e pjestojmë në e dëndësin e popullësis për një kilometr katëror. Dhe nëse e marim 2 milion banor në numrin e popullësis, 10.905 është si përfaqen, Atëherë delë që dëndësia e popullësis për këtë regjion ose vend është 183 banor në 1 km 4 orë. 
Dëndësia e popullësit ndohet në dëndësia e vogël, dhe më thonë nëse një shtetë, qytet, apo regjani caktuan, ka 0 dhe 50 banor për një kilometr, mund të themi se ka dëndësin e vogël të popullësis. Nëse ka 50 dhe 100 banor për një kilometr 4 orë, atër themi se dëndësia është mesatare, kurse nëse kalon bi 100 banor për një kilometr 4 orë, themi se dëndësia e popullësis është e madhe. Holanda me 405 banor për kilometr 4 orë dhe shteti i Belgjikës me 374 banor për kilometr 4 orë janë vendet me dëndësin më të madhe të banimit. Kurse Kanada dhe me 4 banor për kilometr 4 orë dhe Arabia Saudite me 15 banor për kilometr 4 orë janë vendet me dëndësit të vogël të banimit. Dëndësia e madhe banimit në hapsirat e Evropës përëndimore, qëndrore dhe verilindin e shëbasë është si rëdhoj e zhvillimit shumë të lartë ekonomik. Në fotografi përshin i hartën e dëndësis e popullësis e Evropës dhe për mes të njyrav shiet se ku është dëndësia me e madhe. Njyra e ku që e mbëllt të rëgën që dëndësia në ato vende kalon bi 400 banor për kilometr 4 orë. Në më thonë e kemi të regjoni i Evropës përëndimore. Njyra e kaltë reqeltë të rëgën që dëndësia është 0 dhe 10 banor Gjyra e gjelber dhe qelt të rëgon që është dhe i dhe 50 banor. Kjo të rëgon dëndësin e popullësis në Evropën vërjore, që është e ollët ose e vogël, po shka këtë kushteve klimatike. Kurse Evropa përëndimore, Evropa qëndrore, po shiet që dominon dëndësia e popullësis e madhe, dikon bitre që në banor për kilometr 4 orë. Dëndësia e madhe banimit në rajonët e Aziz Jugore, Lindore dhe Jug Lindore, është përshka këtë shkallës së ollë të zhvillimit ekonomik dhe të shkallës së lartë të shtimit natyror. Kjo hartë të rëgën dëndësin e popullësis në botë dhe e shomi që në gjyra e mbëllët gjollëse të rëgën ku dëndësia është në bitë të të që banorë për një kilometrë katëror, konkretisht po e shomi që është shteti i Bangladeshit apo edhe shtetet e tjera. Kurse në gjyra e gjellë për të qellet, të rëgën që dëndësia është e vogël, 0.12 banor për 1 km 4 orë. Po shumë i viset verjore, ku dëndësia është e vogël. Kjo grafikon para qëtë shtetet me dëndësin më të madhe, për shamol Monako me 7.722 banor për 1 km 4 orë, shteti me dëndësin më të madhe, apo Bahreini me 1.793 banor për 1 km 4 orë, pra me dëndësi jashtë zakonisht të madhe, po ashtu edhe ishujt Maldive me një mjetë të dhëtë një banor me dëndësi pra të madhe. Tham në fillim se jo të gjitha si përpaqet e tokës janë të banuara, pra të banuara janë kryesisht ato ku egzisën kushtet për zhvillimin e tesis. E ku me nga quët si përpaqet e tokës e cila është të banuara. Në përgjithsi, viset e banuara janë viset bregdetare të kontinentet, në brëndësi të kontinenteve, ose në afërsit të rjedhe ujore të ljumenjeve dhe liqinjeve. Po ashtu, viset atraktive për banem janë edhe pran lidhive të mira komunikative apo burimev të mineralive të dobeshme. Ane Kumena është hapsire pa banuar e tokës. Viset e pa banuara janë kryesisht shkretetirat, ku dominojnë temperaturat e larta, mungesa e reshje, mungesa e ujit, pjesë të larta të maleve, ishujt polar, hapsirat e mbulluara me akumnaja e tjerë. Pra këto jenë viset e pabanuara, ku nuk ka mundësi me u zhvillu jetesa. Subekumena është një zonë në tokë e cila është e banua nga njerëzit rrallë ose në mënyrë periodike, apo sezonale. Gjysë me shretirat nga nomadët, për shamull jenë vendet të banuara rral, por kemi edhe vende të cilat jenë të banuara për shkak të ekonomisë. Për shamull, minirat e kaloj në Bolivi, që shtrinë një një rakësi jashtëzakonisht e lartë 5.400 metra. Ka që ishte për këtë njësim si mune? Të darshëm zënës, për dytur shte pje e keni një dëtyr të letë. Dëtyra juaj është që të gjeni dëndësin e popullësis të shtetit si Kosovës, Shqipëris, Hollandës dhe Kanadas Keni të dhënë si përpaqen, po ashtë e keni të dhënë numërin e popullësis, ajo që ka duhet ju është të gjeni dëndësin e popullësis dhe të konsideroni se qëfar vende janë, ajo vende me dëndësi të madhë të popullësis, 
të vogël apo të mesme. Deri në orën tjetër, miru pakshim. Thank <music> you.